সবাইকে স্বাগত আজকে ভিডিওতে আমরা লাং মেল ফরমেশন করব এর মধ্যে দুইটা জিনিস আমরা কভার করব একটা হচ্ছে পালমোনারি হাইপোপ্লাসিয়া আর একটা হচ্ছে ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট তো আমাদের প্রথমে পড়ার বিষয় হচ্ছে পালমোনারি হাইপোপ্লাসিয়া নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে পালমোনারি মিনস লাংস এবং হাইপোপ্লাসিয়া মিনস রিডিউসড রিডিউসড ডেভেলপমেন্ট ওকে এখন তার মানে লাংসটা ঠিকভাবে ডেভেলপ হয় নাই এখন এখানে আমি একটা ছবি অ্যাড করেছি যে অরিজিনাল পিক পালমোনারি হাইপোপ্লাসিয়া দিক থেকে এরকম হয় এখানে হচ্ছে পেশেন্টের এই লেফট লাংটা হাইপোপ্লাস্টিক এখন এই যে রিডিউসড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে একটা লাংস এটা ইউনিটাল হতে পারে বাইলেটারালো হতে পারে দেখেন যে এই বাচ্চার ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে দুইটা লাংসই হাইপোপ্লাস্টিক আবার এই ক্ষেত্রে দেখতে পারতেছি যে এই বাচ্চাটার হচ্ছে শুধুমাত্র লেফট লাংসটা হাইপোপ্লাস্টিক তো এখন কেন কিভাবে হয় এটা আমরা দেখব এবং তার হিস্টোলজিক্যাল স্লাইড আমাদের পড়তে হবে এখন একটা জিনিস ফারস্টে খুব ইন্টারেস্টিং যখন এরকম ইউনিলেটারাল হাইপোপ্লাসিয়া হয় এটা সব সময় লেফট সাইডেড ইউজুয়ালি মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা লেফট সাইডেড পালমোনারি হাইপোপ্লাসিয়া হয় এখন আমরা জানি যে মানে এটা দেখি যে কেন যদি আমরা যদি বেসিক প্যাথোলজিটা চিন্তা করি যে কেন হাইপোপ্লাসিয়াটা হচ্ছে তাহলে এর মেইন মেকানিজম হচ্ছে দুইটা মেকানিজম ফার্স্ট মেকানিজম হচ্ছে কম্প্রেসিভ ইফেক্ট কোন একটা কিছু বাইরে থেকে লাংসটাকে কম্প্রেস করছে কম্প্রেস করার কারণে এটা যে নর্মাল গ্রোথ হওয়ার কথা এটা হতে পারে নাই এটা সবসময় ইউনিলেটারাল বেলায় হয় এটাকে বাইরে থেকে কম্প্রেস করে রাখছে এই জন্য এই লেফট সাইডেরটা গ্রো হতে পারে নাই কিন্তু রাইট সাইডটা ঠিক গ্রো হয়েছে এটা কিন্তু লাংসের কোনো কনস্টিটিউশনাল ব্যাপার না লাংসের ইন্টারনাল কোনো ব্যাপার না যে লাংস নিচে থেকেই ছোট হচ্ছে বাট এরকম না লাংসটা বড় হতে পারে এই জন্য রাইট লাংসটা টোটালি নর্মাল শেপ ধারণ করতে পারছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে লেফট লাংটা এটা বাইরে থেকে কম্প্রেস ছিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে একটা লাংস কখন কম্প্রেস হবে এইটার ছবি এখানে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে যখন কনজেনিটাল ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া হবে ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া যখন হয় সব সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সব সময় সেটা হয় হচ্ছে লেফট সাইডেড লেফট সাইডেড ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া হওয়ার মেন কারণ হচ্ছে রাইট সাইডটা রাইট সাইডটা প্রোটেক্টেড থাকে লিভার দিয়ে এই জন্য যদি এখান দিয়ে হারনিয়া হয়ও এখানে যদি কোনো ডিফেক্ট থাকেও ডায়াফ্রামে এখান দিয়ে কন্টেন্ট যেতে পারে না কারণ এটা এটা প্রোটেক্ট করতেছে লিভার কিন্তু যদি লেফট সাইডেড ডায়াফ্রামের মধ্যে কোনো ডিফেক্ট থাকে তখন এখান দিয়ে যে লুপস অফ বায়েল এটা হারনিয়েট করে চেস্ট ক্যাভিটিতে চলে যায় যখন চেস্ট ক্যাভিটিতে চলে যায় তখন যে ডেভেলপিং লাং ছিল এটাকে কমপ্রেস করার কারণে এটা ঠিকভাবে ডেভেলপ করতে পারে না যার কারণে হাইপোপ্লাসিয়া ডেভেলপ করে ওকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন ডিফেক্ট তৈরি হয় ডিফেক্ট তৈরি হয় কারণ এই যে আমাদের ডায়াফ্রাম ডায়াফ্রাম একটা মেমব্রেন থেকে তৈরি হয় যেটাকে বলা হয় হচ্ছে প্লিউরো পেরিটোনিয়াল মেমব্রেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট নাম হচ্ছে প্লিউরো পেরিটোনিয়াল মেমব্রেন এই প্লিউরো পেরিটোনিয়াল মেমব্রেনে যখন ডিফেক্ট হয় এই প্লিউরো পেরিটোনিয়াল মেমব্রেন এর আলটিমেটলি এখান থেকে তৈরি হয় হচ্ছে ডায়াফ্রাম তো এটাই ডিফেক্ট হওয়া মানে ডায়াফ্রামে তো ডিফেক্ট হওয়া এবং ডায়াফ্রামে ডিফেক্ট থাকলে কনজেনিটাল ডায়াফ্রামেটিক হারনিয়া হবে এবং এই হারনিয়াটা লাংস কে কম্প্রেস করার মাধ্যমে এক ইউনিলেটারাল পালমোনারি হাইপোপ্লাসিয়া তৈরি করে ওকে এখন আমরা দেখব যে কিভাবে বাইলেটারাল আমাদের জানতে হবে যে এই লাংস ডেভেলপ করার জন্য স্টিমুলেশন কে দেয় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা স্টিমুলেশন হচ্ছে এমনিওটিক ফ্লুইড এটা খুবই হাইয়েল এটা জানতে হবেই পরীক্ষার জন্য এমনিওটিক ফ্লুইড আমরা জানি যে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড এর সার্কুলেশন কি হয় যে বাচ্চা যখন মায়ের পেটে থাকে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ও সোয়ালো করে সোয়ালো করার মাধ্যমে তারপর সেটা আবার ইউরিনেট করে বের করে দেয় এই সাইকেল সবসময় চলতে থাকে তো যখন অ্যামনিওটিক ফ্লুইড সোয়ালো করে তখন কিছু ইউসোফেগাস দিয়ে যায় আর কিছু নেমে যায় হচ্ছে ট্রাকিয়া দিয়ে ট্রাকিয়া দিয়ে গিয়ে যখন অ্যামনিওটিক ফ্লুইড ট্রাকিয়া দিয়ে লাংসে পৌঁছায় তখন এটা একটা ট্রিগের হিসাবে কাজ করে লাং ডেভেলপ করার জন্য ওকে সো যদি বাচ্চার অ্যামনিওটিক ফ্লুইড না থাকে মানে অ্যানহাইড্রামনিউস অথবা কোনো কারণে এ বাচ্চাটা অলিগো হাইড্রামনিউস থাকে তখন তো অ্যামনিওটিক ফ্লুইড নাই অ্যামনিওটিক ফ্লুইডটা সোয়ালো করতে পারতেছে না অ্যামনিওটিক ফ্লুইড নাই না থাকার কারণে অ্যামনিওটিক ফ্লুইড লাংসে গিয়ে যে ওকে ডেভেলপ করবে 
ওই ডেভেলপমেন্টের স্টিমুলেশনটা লাংস পায় না তো তখন দুইটা লাংসই একসাথে গ্রো করে না দুইটা লাংস একসাথে হাইপোপ্লাসিয়া হয় তাহলে এরকম এনহাইড্রামনিয়স হওয়ার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যদি বাইলেটারাল রেনাল এজেনেসিস থাকে কারণ আমরা জানি যে রেনাল থেকে তো কিডনি দিয়ে ইউরিন হিসাবে বেরোবে এই ইউরিনটা আবার এন্ট্রি করবে অ্যামিওটিক ফ্লুইড এর মধ্যে ঠিক আছে এখন যদি কোনো পেশেন্টের বাইলেটারাল রেনাল এজেন্সিস থাকে যে কিডনি নাই যদি কিডনি না থাকে তাহলে কিন্তু কোনো ইউরিনেশন হবে না ইউরিনেশন না হইলে অ্যামিওটিক ফ্লুইড থাকবে না যে অ্যামিওটিক ফ্লুইড না থাকে তাহলে বাচ্চাটা অ্যামিওটিক ফ্লুইড সলো করবে না যদি অ্যামিওটিক ফ্লুইড সলো না করে তাহলে সলো করার সময় আমি বলেছিলাম কিছু চলে যায় ট্রাকিয়া দিয়ে কিছু অ্যাসপিরেট হয় তো ওই অ্যাসপিরেশনটা বাচ্চার হচ্ছে না না হলে লাংস ডেভেলপ করতেছে না এই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে বাচ্চাটার বাইলেটারাল পার্মোনারি হাইপোপ্লাসিয়া হয় এটা একটা কম্পোনেন্ট অফ পটার সিকোয়েন্স পটার সিকোয়েন্স কি যখন বাইলেটারাল রিনাল এজেনেসিস হয় তখন অনেকগুলো সিকোয়েন্স তৈরি হয় বডিতে অনেকগুলো সমস্যা দেখা যায় একসাথে যেমন পেশেন্টের এরকম এক্সটার্নাল যখন পটার সিকোয়েন্স আরেকটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে যখন এরকম ফ্লুইড থাকে না হ্যান্ড্রেডিউস থাকে তখন বাচ্চাটা খুব বেশি এক্সটার্নাল ইফেক্ট পায় এক্সটার্নাল ইফেক্টের কারণে লিমগুলো হাইপো প্লাস্টিক হয় লিমগুলো ভালোভাবে ডেভেলপ করে না কারণ বাইরে থেকে কমপ্রেস হচ্ছে তো এরকম অনেকগুলো জিনিস নিয়ে একসাথে তৈরি হয় পটার সিকোয়েন্স তো পটার সিকোয়েন্সের একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে বাইলেটারাল পালমোনারি হাইপোপ্লাসিয়া ঠিক আছে এখন যদি হিস্টোলজি করি তাহলে খুব ভালো করে বোঝাচ্ছে হিস্টোলজি এখানে লাংসটা খুব ভালো করে ডেভেলপ হয়েছে এখানে কিন্তু ভালো করে ডেভেলপ হয় নাই কারণ অল্প অল্প আছে সো হিজোলজিক্যাল খুব ভালো ডিফারেন্সিয়েশন দেখা যায় তো এটাই হচ্ছে পালমোনারি হ্যাপোপ্লাসিয়া কিডনি কন্ট্রিবিউট করে তৈরি করার জন্য ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের পারমোনারি হাইপোপ্লাসিয়া এখন আমরা পড়বো ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট ব্রঙ্কোজেনিক সিস্টটা কি ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট পড়ার সময় আমাদের ফার্স্ট আগে জানতে হবে যে লাংসের নর্মাল ডেভেলপমেন্ট কি এটা হচ্ছে প্রিমিটিভ গার্ড ঠিক আছে প্রিমিটিভ গার্ড থেকে একটা ডাইভার্টিকুলাম তৈরি হয়েছে ঠিক আছে এই যে গার্ড গার্ড থেকে একটা ডাইভার্টিকুলাম তৈরি হলো এই ডাইভার্টিকুলাম টাই হচ্ছে লাং বার্ড সেটা থেকে আলটিমেটলি একটা সেপটামের মাধ্যমে দুইটা আলাদা হলো এই সেপটাম হলো দুইটা আলাদা তৈরি হয়ে যায় আলাদা টিউব স্ট্রাকচার তৈরি করে তারপর এটা তো ইসোফেগাস থাকে এই জিনিসটা তৈরি করে ফেলে লাং লাং বার্ড থেকে এটা হচ্ছে আমাদের নরমাল ডেভেলপমেন্ট নরমাল এমব্রায়োলজি এখন যদি কোনো কারণে এই প্রিমিটিভ গার্ড থেকে এক্সট্রা আরেকটা বার্ড তৈরি হয় যেটা কিন্তু আলটিমেটলি ডেভেলপ করতেছে না কিন্তু একটা বার্ড তৈরি হয়ে আছে এটাই আলটিমেটলি যেটা তৈরি করবে সেটা হচ্ছে ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট সেখানে একটা ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট এর ছবি আছে এই যে পেছনে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট এটা এই যে ট্রাকিয়ার পেছনে এবং তৈরি হয়েছিল যে ইসোফেগাস কারণ প্রিমিটিক গার্ডের আলটিমেট ডেরিভেটিভ তো ইসোফেগাস তো এই এটা থেকে তো ট্রাকিয়া তৈরি হয়ে যাবে ট্রাকিয়া এবং ইসোফেগাস এর মধ্যে থাকে হচ্ছে আমাদের এই ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট এই যে এটা ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট এখন ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিং থাকতে পারে অনেকে যে আমরা জানি না আমাদের ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট আছে ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট এর প্রেজেন্টেশন কেমন হবে পেশেন্টের হতে পারে অ্যাসিমটোমেটিক কোনো সিমটমই নাই কারণ কিছুই হচ্ছে না জাস্ট এখানে থাকার এখানে আছে আমরা একটা ইনসিডেন্টাল এক্সরে করলাম এক্সরে করে একটা দেখলাম যে একটা ম্যাচ দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে এই যেখানে একটা শ্যাডো দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এই যে শ্যাডোটা এটা হচ্ছে পেশেন্টের ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট আছে এর পিছনে ট্রাকিয়ার পেছনে ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট আর একটা হতে পারে যেটা কমপ্রেসিভ ইফেক্ট দিতে পারে যেটা আমরা এখানে দেখতেছি যে খুব ভালো করে এটা কিন্তু ট্রাকিয়াকে কমপ্রেস করে দিছে যেমোনিয়ার ক্ষেত্রে যে সকল বাঘ দিয়ে ইনফেকশন টা হয় এই ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট ওই সকল অর্গানিজম দিয়ে ইনফেক্টেড হয় তো ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট যখন ইনফেক্টেড হবে তখন আমরা এখানে তো ফ্লুইড অ্যাকুমুলেট হবে তাই না তো আমরা তখন দেখব যে এখানে এই যে এটা ছিল আমাদের ব্রঙ্কোজেনিক সিস্ট এবং এখানে একটা ওয়াটার ফ্লুইড লেভেল দেখা যাচ্ছে এই যে 
কারণ এখন এখানে এক্সুরেশন হয়েছে এক্সুরেশন হয়ে ফ্লুইড জমা হয়ে গেছে এই যে এখানে দেখলে খুব ভালো করে ব্রঙ্কোজেনিক সিস্টেম দেখা যাচ্ছে এবং এখানে একটা এয়ার ফ্লুইড লেভেল আছে ওকে এই যে এয়ার ফ্লুইড লেভেল সো এই হচ্ছে ব্রঙ্কোজেনিক সিস্টেম এবং পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন তাহলে এখন প্রশ্ন আসবে যে ডেরিভেটিভ কোথা থেকে আসছে সুই প্রিমিটিভ গার্ড থেকে फ्लुईड इनफेक्शन धन्यवाद